እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1949 ደፋርና ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ወንጌልን የሚሰብኩ ወጣት በእያንዳንዱ ክፍለ ዓለም በመጪው ልዶች ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድር አንድ ጉዞ ጀመረ ቢሊግራም ከ50 አመታት በላይ በቆያ ጉልጉሎታቸው ቁጥራቸው ከ210 ሚሊዮን ለሚበልጡ ህዝቦች በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኙን ተስፋ እርግጠኛነት በጥልቅ የፍቅር ስሜት ሰብከዋል ስለ እግዚአብሔር የማልረዳቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የራሱን መገለጥ እንኳን የተቀበልኩት በእምነት ነው። ይህ ሰባኪ በመላው ዓለም ውስጥ በሚገኙ 185 ሀገራት ተዛውሮ ወንጌልን በመስበክ የሰው ዘሮችንና የተለያዩ ሃይማኖቶችን በጋራ ወደ አንድ ዓላማ አመጥቷቸዋል። ክርስቶስ የሁሉም ህዝቦች ነው እርሱም የመላው ዓለም ነው። እርሱ ከሀገር ምርሽ ጋር ቆሟል ከተከበሩና ታላላቅ ሰዎች እንዲሁም ካለ ምርሽ ጋር ተገናኝቷል ናዛሬም ቢሊግራም ባለም ታሪክ ውስጥ እጅግ ታላቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ የሃይማኖት ምርሽ መካከል የሚቆጠርና ዕውቅና የተሰጠው አሁን በዚህ ምሽት ሁላችሁንም በጣም እንግዳ የሆነውን ቁጥር ማለትም መዝሙር 102 እና ከኔ ጋር እንድናይፈልጋለሁ ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 7 ያሉትን سنመለከት እኔ በመረበዳ እንዳለ ድኩላ ነኝ እንደ መረበዳ ጉጉት ነኝ እመለከታለሁ ብቻውንም በቤቱ አናት ላይ እንዳለች ድንቢጥ ነኝ የሚል حساب እናገኛለን በዚህ ሳምንት ፕሬዚዳንት ሪጋን በዜና ኮንፈረንስ መልክታቸው ለዓለም እንዲ ብለዋል ዛሬ ዓለምን በተስፋ መቅረስ ስሜት አለም ደግሞ በብሩዋን መለካከት ማየት ይችላልላችሁ እኔ ግን ብሩ የሆነውን ጌታ ምርጫለሁ ብለዋል እናም በዚህ ምሽት ለምን ብሩ አመለካከት እንዳለ ለማስረዳት ከነዚህ ቅዱሳት መጽሐፍት ክፍል ውስጥ መናገር እፈልጋለሁ እስቲ በቅድሚያ አንድ አስደሳች ትንሽ ታሪክ ልንገራቹ በ1954 እንግሊዝ ውስጥ ነበር እናም በእንግሊዝ ለንደን ውስጥ በሚገኘው ሄሪንጌ አሬና ለሶስት ወራት የዘለቀ ክሩሴድ ያካሄደ ነበር ታዲያ ባለቤቴ መጽሐፍት በጣም ስለምትወድ በቀጥታ ሮጌ መጽሐፍት መደብሮች በማምራት የቆዩ መጽሐፍትን መግዛትና ማየት ተወዳለች እናም በዚህ መልኩ ለብዙ አመታት ባደረገችው አሰሳ ያገኛቻቸው በመቶች የሚቀጠሩ ጥንታውያንና ጊዜ ማልፍባቸው መጽሐፍት አሏት እናም በዚያ አጋጣሚ ኔ መጽሐፍት መደብሮች መካከል ባንዱ ውስጥ አንዳ ዛውን ታየች በርግጥ ያገለሰብ በመካከለኛ አድሜ ላይ የሚገኝ እንጂ ሽማግሌ አልነበረም ግለሰቡ በጣም ተስፋ ይቆረጠ ሰው ይመስላል ወደሷ ከተጠጋ በኋላም አንቺ ወይ ዘሮ ቢሊግራም ነሽ ብሎ ጠየቃት እርሷም አሁን እኔን አለችው ታዲያ እርሱ ምሽ ወይ ዘሮ ግራም እኔ በጣም ተስፋ ቆርጫለሁ ትዳሬ እየፈረሰ ነው መጥፎ የተባለ ነገር ሁሉ እየደረሰብኝ ነው ስለዚህ ምን እንደማደርግ አላውቅም አላት ታዲያ እርሷም እሺ ዛሬ ምሽት ሃሪንጋይ አሬና ወተ ወንጌል ለምናት ሰማም ካለችው በኋላ በቦርሳው ውስጥ ይዛችሁ የነበሩ አንድ አንድ ቲኬቶች ከሰጠችው በኋላ በዚያ ሰው ላይ ምን እንደደረሰበት አስባ ከልብ ጸለይ ይችላል ይኮነ ካንድ አመት በኋላ በዚያው በነንደን ከተማ በሚገኘው የዩምብሌ ስታዲየም ክሩሴል ለማካይ ሌላ ቀጠሮ ያዝን አንድ አጋጣሚ ሆኖ ከመጨረሻው ምሽት በስተቀር ዝናብ ሲጥል ከቆየ በኋላ በመጨረሻ ቀን ግን ቆንጆ አየር ነበር ይሁንና በዝናብ ጊዜ ብርዱ ቀናትም ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ ይችላል ነበር ነገር ግን በእያንዳንዱ ምሽት በአማካይ 60 ሺህ ሰዎች ይመጡ ነበር እና በዚህ በመጨረሻው ቀን በዚያ ቅዝቃዛ አየር ውስጥ 90 ሺህ ሰዎች እንደነበሩን አስታውሳለሁ እሷ ግን ወደዚያው መጽሐፍ መደብር ሄዳ ዙሪያን በመቃኘት ላይ እንዳለች ድንገት ያ ሰው ወደ እርሷ ሲመጣ ተበለከተች ሰውየው ፊቱ ብሩህና በደስታ ይፈካ ስለነበር ሩት በመደነቅ እንዲያለ ደስታ በማንም ፊት ላይ ይቻላው ቀማለችው ታዲያ እሱም እንዲያለ ታውቂያለሽ ስኬቶቹን ካንቺ እንደወሰርኩ በዚያ ምሽት ወደ መረኩ የኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኝ የተቀብያለሁ ባለቤቴ ምልክ እንደኔ ክርስቶስ እንደግላዳኝ አተቀብላለች አሁን ክርስቲያን ቤተሰብ አለን በዚህ ምሽት ወንጌላውያን ባልሽ ለህዝቡ ያካፈለውንና እኔን ወደ ጌታ ያቀርበኝን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ታውቂያለሽ ሲል ጠየቃት ሰውየው ንግግሩን በመቀጠል ክፍሉ መዝሙረ ዳዊት ምራፍ 102 ነበር አለና መጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ ስፍራውን አሳያት ክፍሉ በመረበዳ እንዳለ ድኩላ ነኝ እንደ በርሃ ጉጉት ነኝ እመለከታለሁ እና ብቻ የን በቤቱ አናት ላይ ድንቢጥ ነኝ ይላል 
አሁን ያው እንግል ጥግስ ይሄንን ያለ ዋጭ ነው በእያስብየው ማላውቅም ነበር ነገር ግን ለእንደዚያ ነበር ምክንያቱም ክፍሉ በትክክል ሁኔታ ያንገልጾታል እኔ በመረበዳ እንደሚገኝ ብና እንገለባ መሆኔ እየተሰማኝ ነበር በርግጥ ጉጉት አንድ አንድ ቦታ ላይ እንጂ በመረበዳ አይደለም መልክቱ ለኔው ነበር ብሏል እንግዲ አኔ እንደ በርሃ ጉጉት ነኝ ደና ጉጉቶች ግን ወደ በርሃ ብዙ ማሄዱ እናም በዚያ ምሽት የተሰማኝ እንደዚህ ነው አለ ሰውየው እሱም ያቃል ህይወት የለውጦታል አለ አሁን መላው ዓለም በዚህ ምሽት ልክ እንደ ፔሊካን ጉጉት ወይም ዲምቢት ዲኪንስ በ1775 ላይ ስለ ፈረንሳይ አቦ ሲጽፍ ያ አብዮት በጣም የተሻለውና በጣም መጥፎ ጊዜ ነበር ብሏል እና ዛሬ የታየ ያለውም ያ ነው ዳሞክስ ባራተኛው ክፍለ ዘመን በሰራኩስ ንጉስ ላይ አንድ ነገር በመናገሩ በአንድ ጸጉሩ ተንጠልጥሎ ራቁቱ ሰይፍ ስር እንዲቀመጣ ዘዘ አሁን በተስፋ ፈላጊና ተስፋ አስቆራጅ ነገሮች መካከል ልዩነት አለ እና ስለ አንዱ እስር ቤታችን ሰማው ሁለት ወንጀለኞች በአንድ ምሽት በክፍሉ መስኮት ውስጥ ወደ ውጭ በመמלከት ላይ ሳሉ ተስፋ አይቆረጠው ሰው ቡና ቤቶችን ብቻ አየ ባንጻሩ ደግሞ ብሩ ተስፋን የሰነቆ ሰው የደሞም ኮኮቦችን አይቶ ነበር እኛም ዛሬ ባለማችን ውስጥ ሁለቱን እናያለን ግዜው ከአንድ አመት በፊት ሆኗል በድንገት ከአንድ የኒውዮርክ ታክሲ ሹፌር ጋር ተገናኝተ ነበር ታዲያ ይሄ ሰው ምናልባት ከየት እንደመጣውና በዛ የሚያስደስት ነገር ካለ ጠየቀኝ እኔም እንዲስል መለስኩለት በርግጥ ብዙ የሚያስደስቱ ነገሮች አሉ ደግሞም ጌታ ኢየሱስ አይዟቹ ሲል ይህንን የማብረታቻ ቃል ቢያንስ ለአራት ጊዜ ያህል እንደደጋገመው አሰብኩ ጌታ ኢየሱስ ይህንን የማብረታቻ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የተናገረው ለአንድ ሽባ ነው እርሱም ልጄ ሆይ አይዞ ኃጢአተ ተሰረየ ይችላል ይሰው ሽባ ነበር ነገር ግን ኢየሱስ ሰውየው ለርሱ ጥልቅ ፍላጎት እንዳለው ያውቅ ነበር ጌታ ኢየሱስ ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ብሏል ኢየሱስ የሰው ህይወት በአፈርሃብት ብዛት አይደለም ብሏል ፍቅረኖ አይ የማያረካው በህይወታችሁ ውስጥ ጥልቅ የሆነ ነገር አለ ይሄንን ገንዘብ ሊያረካ አይችልም ገንዘብ ሙሉ ደስታን መስጠት አይችልም ስለዚህ ሰዎች ከሚያስፈልጋቸው ነገር አንዱ የኃጢአትን ይቅርታን ወይም ስርዓትን ማግኘት ነው ምክንያቱም ሁላችንም እግዚአብሔርን በድለናል ኃጢአት የሚለው ቃል ደግሞ ህግን መተላለፍ ማለት ነው አንተ የእግዚአብሔርን ህግ ጋር ተላላፊ ነህ እኔም ልክ እንደዛው ህግን ተላላፊ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ይንን ይናገራል አንዲቷን ህግ ነጥብ ከጣስን ሁሉን የሚያግዛብየን ህግ ጋር ሁሉ ጥሰናል እና የሚያግዛብየን ህግ መጣስ ቅጣቱ ሞትና ጥፋት ፍርድና ጋህነም ነው በቃ ቅጣቱ ይሄ ነው ስለዚህም ሁሉም በቅጣትና ፍርድ ስር ነበሩ በዚያ አራጎታቸውም ልክ ራቁቱን በሚባላ ሳይፍ ስር ተቀምጦ እንደነበረው እንደ ዳሞክልስ ነበር ቀድሞውንም ቢሆን በውግዘት ውስጥ ነበሩ ኡነቱም ቢያውቁት አይፈረድባቸውም ነበር አሁን ግን የተኮነኑ ናቸው እነዚህ ሰዎች ቀድሞ ሆኑ በኩነኔ ስር ስለነበሩ እኛንም ጨምሮ ኢየሱስ ከዚያ ፍርድና ከዚያ ኃጢአት ቅጣት ሊያደነን መጣ አየ መጽሐፍ ቅዱስ ለክፎች ወይም ለኃጢአተኞች ሰላም የላቸውም ይላል እግዚአብሔር ብሎ ይናገራል መቼም ከዚህ ዓለም ለታገኘው የምትችለው ዘላቂ ሰላም የለም ይህንን ሰላም ከኢየሱስ ክርስቶስ በቀር የተማታገኙትም አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጥዳልና አየ ሰው በኃጢአት ወጥመድ ውስጥ ወርቋል ወጥመድ ውስጥ እንደተያዘ አይጥ ሰዎች ሁሉ በወጥመድ ውስጥ ነበሩ በዚህ ሳምንት በዊስተን ውስጥ ተለይቶ የቀረበ አንድ ፊልም ያነሳው የመጀመሪያ ገዳይ ኃጢአት ነበር ናም የመጀመሪያ ጉዳይ ኃጢአት አዳምና ሄዋን በኤደን ገነት ውስጥ በእግዚአብሔር ላይ አመጹና የእግዚአብሔርን ህግጋት በጣሱ ጊዜ እኔና እናንተም ይህንኑ የውርስ ኃጢአት ዘንባል የወርሰናል የው ኃጢአት ወደ ቃይል ተሻግሮ አቤልና ቃይል ወንድሙን ገደለው ቃይል ቅናተኛ ስለነበረ በትብት ተሞልቶ ወንድሙን ገደለው ግድያ የተፈጸመው ከኤደን ገነት ውጭ ነበር ታዲያ አሁንም ድረስ በመላው ዓለም እየተፈጸመ ይገኛል ጉዳዩ የብቻ አይደለም ነገር ግን ገና በመንፈሳዊ ሞትና ዘላለም አይሞት እንሰቃ ያለን ናም ይህን ማለት ሰውነታችን ሲሞት ነፍሳችንና በሰውነታችን ውስጥ ያለው መንፈስም ከእግዚአብሔር ርቆ ለዘላለም ሞት ይወጣል ነገሩ እንደዚያ ማለት ነው በቻልክበት ጊዜ ሁሉ ለኃጢያት ንሳ መግባትና ወደ ክርስቶስ መመለስ በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ሰዎች ሁሉ በርግጥ በኃጢያት ተይዘው ነበር ገንዘብ ለማግኘት ሲል እናቱን ስለደበደበው ያ 54 አመት አዛውንት ዛሬ አይተናል ይሰው 200 ዶላር አግኝቶ ነበር ዩንና ከዚያ በኋላ ጅ ከመጸጸቱ የተነሳ ራሱን አጠፋ 
እግዚአብሔር ይመስገን መጻሕፍ ቅዱሳችን ለኃጢያቱላህ አስደናቂ ቅርታ እንዳለን ያረጋግጥልናል ኃጢያታቸው የተሰረየላቸው ኃጢያታቸውም የተገደነላቸው ብዙሃን ናቸው እግዚአብሔር በመስቀሉ ስር ምክንያት ይቅር ሊላቸው ይችላል ምክንያቱም በመስቀል ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢያታችን ለመሞት ፍቃደኛ ስለነበረና አሁንም እግዚአብሔር ይቅር ስላለን እርሱ ለዘላለም ጻድቅ ሆኖ ይኖራል አያቹ እግዚአብሔር ችግር ነበረበት ለመሆኑ እግዚአብሔር አጣተኛውን ይቅር ብሎ እንዴት ቅዱስና ጻድቅ ሆኖ ይኖራል ምክንያቱም እግዚአብሔር አብሮን መጥቶ ጀርባችንን ነካድርጎ ይቅር ተብልሃል ቢለን ኖሮ ሐሰተኛ ባል ነው ነበር እግዚአብሔር ደሞ ሐሰተኛ ቢሆን ኖሮ አምላክ ባሎንም ነበር አንድ ሰው ያለሙን ሁሉ ቁጣት መካፈል ነበረበት ኔና እናንተ ጥፋተኞች ነን ቁጣቱን ማን ይከፍላል አዎ ጌታችን ኢየሱስ ከፍሎታል የመጣበትን ምክንያት ይሄው ነው እስቲ አሁን ኢየሱስ ሁሉንም ከፍሏል የሚለው መዝሙር እንዘምር ሁሉንም ከፍሏልና ደም የሚለው ቃል በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው ለዚህ ነው ምክንያቱም ደም የሚለው ቃል ህይወትን ያመላክታል ጌታችን በመስቀል ላይ ነፍሱን ስለኛ ሰጠ በዚህ ማጥያታችን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ እንደተሸፈነ ማወቅ ተገቢ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኃጢያታችን ሁሉ በክርስቶስ ደም ከኃጢያት ሁሉ ያነጻልና አዎ ጃብሔር በመስቀሉ ስራ ምክንያት ኃጢያትን ይቅር ማለት ይችላል እና ዛሬ ማታ ይቅርታን ከፈለጋችሁና ይቅር መባላችሁን ለማወቅ በቴሌቪዥን መስኮት የምትመለከቱትን ሁሉ አሁን እኔ አንስልካን ስታቹ በስክሪኑ ላይ ያለውን ቁጥር በመደወል ይቅር ስለመባላችሁ ርግጠኞቹኑ ታሪኩን ታውቁ እንደሆነ በቅርቡ የዩናይትድ ስቴትስ አየር ኃይል በበረራ የጠፋውን ሻለቃ ለማግኘት የሞከረ ስለነበር ያንን አንድ ሰው ለመፈለግ 10 ሚሊዮን ዶላር ፈጅቷል የሚል ነገር አንብብ ያለው እግዚአብሔር ግን ለያንዳንዳችን ከዚያ በላይ የሆነ ውድ ፍቅሩን ሰጠን ተዋቂዋ የሎስ አንጀለስ ጻፊ አሊስ ራሚሬዝ በዚህ ሳምንት በተዘጋጀው አምድ ውስጥ አንድ ርስ ጉዳይ ጽፋለች በዚህ አካል ጉዳተኞች አመት ውስጥ አንድ ቀን በተሽከርካሪ ወንበር ላይ በመቀመጥ ለክ እንደ ታሳቢ አካል ጉዳተኛ ሆነች ይህ ማድረጎ አካል ጉዳተኛ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ አዲስ እይታን ሰጥቷታል ታውቃለ አንድ ጊዜ አይነ ስውር መሆን ምን እንደሚመስል ለማየት ብቻ አይኔን ተከናንን በይ ለብዙ ሰዓታት እጄ ነበር ያ አካል ጉዳተኛ መሆን ምን ማለት እንደሆነ ሙሉ ለሙሉ አዲስ ይይታ ይሰጣል ነገር ግን እግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ወርዶ ሰው መሆኑን ልብ በሉ ትልቁ አምላክ በኃጢያተኛው ሰው አካል ውስጥ አካል ጉዳተኛ ሆነ ሃያሉና ገና ነው የሰማይ አምላክ ወርዶና ተዋርዶ ወደ ሰው አካል ገባ በመጨረሻው ልክ እንደኛ እንደ ኃጢያተኞች በመስቀል ላይ ሞተ ሲሞትም በኃጢያታችን ሳቢያ በደለኛ ሆነ እርሱ እኮ እንደኛ አሏ ሸም አላመነዘረም ስጋይ ምኞት ማላደረገም አልቀናም ነገር ግን አብ ኃጢያታችን ሁሉ በርሱ ላይ ስላኖረው በዚህ ሁሉ በደለኛ ሆነ ምስማሮቹን በጆቹ ጦሩንም በጎኑ ሲያስገቡ ወይም ሲሽጡበት ደም ፈሰሰ መከራንም ተቀበለ የሰማይ መልአክት መተው ሊያድኑ ተዘጋጁ እርሱ ግን የሚያደርጉትን አውቀምና ይቅርበላቸው አለ የውና ዛሬም በዚህ ምሽት በንሳና በእምነት ወደኔ ከመጣ ይቅር እላህለው ያለን ይገኛል አንደኛ ጴጥሮስ በመጀመሪያው ምዕራፍ ቁጥር 18 እና 19 ላይ እንዲብሏል ካባቶቻችሁ ኮርሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና ድፍ እንደሌለው እንደ በግደም በክብር በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ ስለዚህ በአለም ላይ ያለው ወርቅ ሁሉ ነፍሳችንን ማዳን አይችልም ገንዘባችሁን ሁሉ ለበጎ አድራጎት መስጠት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ሁሉንም ገንዘባችሁን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ትችላላችሁ ይሁንና ግን ይሄ ልግስና አድናችሁ ቀሪውን ይወታችሁን ሁሉ መልካም ስራ መስራት ትችላላችሁ ግንያ ፈጽሞ አድናችሁ በከተማው ውስጥ ያለውን እያንዳንዱን ቤተ ክርስቲያን በአባልነት መከላቀል ትችላላችሁ ነገር ግን ያን ቢሆን አያድናችሁ የነፍስ ድነት ለማግኘት የግድ ካጥያታችሁን እሳ ምግባትና ክርስቶስን በእምነት መቀበል ይኖርባችኋል ጸጋው በእምነት አድናችኋልና የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ማንንም እንዳይመካ ከስራ አይደለም የተባለው ነው ለዚሁ ነው ኛ መንገዳችንን መስራት አንችልም ይሄን ማድረግ የሚችለው ጸጋው ነው ጸጋ የሚለው ቃል ደግሞ ያልተገባንን ሞገስ መላበስ ማለት ነው ጸጋ የማይገባንና 
እንዲሁ መነጻ የተገኘ ነገር ነው እግዚአብሔር እኛችንን የማንገዛውና የማንሰራውን እንዲሁ በስጦታ አበርክቶልናል ጸጋ ይህ ስጦታ ነው እና እግዚአብሔር ይህንን ስጦታውን አቀርቦልናል ስጦታው እንዲደርሰን ግን እጆቻችንን ዘርግተን ልጁን መቀበል ይኖርብናል መጽሐፍ ቅዱስም ይያለንበትን ዓለማዊ ስርዓት በክፎች እንደተገዘ ያስተምራል ሰይጣናው የጠፈር መርሆች የኃይል ስግብግብነት ራስ ወዳድነት ምኞትና ደስታ አብዛኛውን ጊዜ የሚቆጣጠሩ ይመስላሉ ስለዚህ ዓለም ስርዓት በጣም ኃይለኛና አሳሪ ነው ብዙውን ጊዜ በውጫ ሃይማኖታዊ ሳይንሳዊ ባህልና ከስነውበት ጋር ታይዞ ያለው ነገር ከስረ መሰረቱ በፍቅርና ምኞት በጥላቻና በስግብግብነትና በቅናት የተሞላ ነው ዓለም ማለት ይሄው ነው የሱም ስለምከተሉኝ ዓለም አይወዳችሁም እኔን እንደ ጠላኝ ይጥላችኋል ብሏልና እና ብዙ ጊዜ ይክፋት ዓለም በችግር ጊዜ የሚከበረው በታጠቁ አይሎች ብቻ ነው ይህን ስል በዓለም ላይ ያሉ ሁሉ ሰው ክፉ ነው ማለት የሳይሆን በኃጢአት ስለተሞላውና በዳቢሎስ ስለሚገዛው የዓለም ክፋት ያወራው ነው ጌታ ኢየሱስ ግን ወርዶ ከዚህ ክፉ ዓለም ጋር ተገናኘ ከዚያም ከክፋቱ ጋር ዳቢሎስን አገኘው በውስጣችን ካለው የክፉ አሰራርና ከስጋ ጋር ተገናኝቶ ድላ አደረገ እስከ መስቀል ሞት በመታዘዝ የሰው ልጅ የመጨረሻው ታላቅ ጣላት የሆነ ሞት ድልነሳ በሌላ አነጋገር ኢየሱስ በመስቀል ላይ ስለሞተ እኛ እንደምናስበው የዓለም ስርዓት በሙሉ ኃይሉ ተሰቅሏል ስለዚህ ዓለም ከንግዲህ በእኛ ላይ sultan የለው ሞት ከንግዲህ አይገዛንም በርግጥ ኃጢያት በእኛ ላይ አይገዛም ልኖርቅና ኃጢያት ልንሰራን ይችላል ይሆናል ነገር ግን ኃጢያት በሰራን በቅጽፈት በመንፈስ ቅዱስ ስለምንገሰስ ተነስተን ኃጢያታችንን ከተናዘዘን ታማኝና ጻድቅ የሆነ ጌታ ኃጢያታችንን ይቅር ሊለን ካመጻ ሙሉ ሊያነጻን ይችላል ነገር ግን ክርስቶስ አለቀትነትና ስልጣናትን አንበርክኳል በእነርሱም ላይ ድልድይ ሲቀዳጅ የሚያሳይ ያደባባይ ምሳሌ ያሳይቷል በአለም ላይ ያለን sultan የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ነው እኔ sultan አለኝ ኃይል አለኝ አንተ ተራ አማኝ በአለም ላይ ባለው ክፉ ነገር ላይ እና ፈተናዎች ሁሉ ቢመጡ እንደ ነው sultan አለ ዳቢሎስ ከመንገር ሊያወጣችሁ ቢሞክርም እናንተ ግን ኃይል አላችሁ ኢየሱስ ከዳቢሎስ ጋር ፊት ለፊት በተገናኘበት ጊዜ ከርሱ ጋር አልተከራከረ ምክንያቱም ያ ወደ ቅዱሳት መጽሐፍ ለናስገባችሁና የእግዚአብሔርን ቃል በማጥናት ቅዱሳት መጽሐፍትን እንድትሸመድዱ ለማድረግ የምንጥርበት ምክንያት ነው እንጂ ከዳቢሎስ ጋር አልተከራከረ ዳቢሎስ ቅዱሳት መጽሐፍትን በመጥቀስ ሶስ ጊዜ መሸነፉ ተጽፏል ፈታኙ ሊመጣ ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ኃይል አለን እና እነዚህ ዓለም ፈተናዎች ችግሮችና ፈተናዎች በሚያጋጥሙን ጊዜ ይረዳንን በውስጣችን የሚኖረው መንፈስ ቅዱስ የሚሰጠን ኃይል አለ አዎ ሩህ አምላካከት አለን እኔ በክርስቶስ ምክንያት ዓለምን ማሸነፍ እንደምችል አምናለሁ ስለዚህ ሁሉንም ኃጢያቶች ክፋቶች ፍላጎቶችና በዙሪያዬ ያሉትን ፈተናዎች አልፈራም በዚህ ዓለም መካከል ሳልና ወጥ በቀጥታ መሄድ ይችላልው ይህንን ስል ግን ካለ መውጣት ይችላልው ማለት አይደለም ዓለም ውስጥ በየቀኑ መኖር አለብኝ ይሁንና እነዚያ ፈተናዎች ስላሉ የኃይወንም የማለት ኃይል አለኝ ስለዚህ እናንተ ምን ቢማለት የሚያችል ኃይል አላችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንም ያለን ተመሳሳይ ኃይል ነው እና በመጨረሻ የክርስቶስ ዳግም ጻት ይሆናል ጌታ ኢየሱስ አይዟችሁ ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ መመኑ በአባቴ ቤት ብዙ መኖር አለ እንዲህ ስፓይዮን ባልኳችሁ ነበር ቦታ ላዘጋጀላችሁ ሄዳለሁ ሄጀም ስፍራ ዘጋጅ ቼ ሁለተኛ መጣለሁ ወረሬ ሞስዳችኋለሁ አኔ ባለሁበትና እናንተ ደሞ በዛ ተሆናላችሁ አለ አው ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ተመልሶ ይመጣል ሲመጣ መንግስቱን ያቋቁማል ከዚያም ለዘላለምና ለዘላለም ይነክሳል ናም እግዚአብሔር መንግስ ያሸንፋል ዛሬ የሚታየው ሪዮት ዓለም እስከ መጨረሻ አይዘልቅም ለዘላለም የሚዘልቅ አንድ ዘላለም ሪዮት አለ ለዘላለም የሚዘልቅ አንድ ዓለማዊ ሪዮት የለም የነገስታት ንጉስና የጌቶች ጌታ ሆኖ የሚኖረው ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው በመጨረሻም ዛብሔርን ልጁን ክርስቶስን የማያውቁትንና የጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መንገል የማይታዘዙትን ይቀጣል ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ መንገል የማይታዘዙትን ይበቀላል ነዚህ በዘላለም ጥፋት ይቀጣሉ ነገር ግን ጌታ ተመልሶ ሲመጣ በቅዱሳኑ ይከብራል የሚያምኑትንም ሁሉ ያመሰግናል 
ምክንያቱም ዛሬ በእናንተ መካከለ ያለንን ምስክርነት አምናችኋልና በዚያን ቀን የሚለውን ትንሽ አረግ በሁሉም ቦታ ጥቅም ላይ ውሎ እናገኘዋለን አዎ በዚያን ቀን በዚያን ቀን በዚያን ቀን ወይም የመጨረሻው ቀናት ወይም ቀኑ የሚለው ሐሳብ ተደጋግሟል ነዚ ቃላት ከመጨረሻው ጥቅም ላይ ውሏል ያ እንግዲህ በንሳ የመመለሻ ቀን ነው ኔውል ግዜ የምተኛው ክርስቶስ ተመልሶ እንደሚመጣ ተስፋ በማድረግ ነው ይህ ዓለም ሆና አንድ ታላቅ ያውቶማቲክ ጦርነት ምክንያት አይፈነዳም በዚህ የሰው ዘር ሙሉ በሙሉ አይጠፋም እግዚአብሔር ሌላ አቅድ አለው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዝፋኑ ላይ ሆኖ እንደሚገዛና ክፋት እንደሚያጠፋ አቅድ አለው ዳቢሎስ ወደ ሲኦል ይጣላል አጋንንትም እንዲሁም ወደ ጋንነም ይጣላሉ ያኔ ሁለንተናዊ ደስታ ይሰፍናል ሁለንተናዊ ሰላምና ሁለንተናዊ ፍትህም ይኖራል ቅዱሳን መጽሐፍት ደግሞኔና እናንተ ምርጫ ማድረግ እንዳለብን ይናገራሉ ያሱም ህዝቡን የምታገለግሉትን ዛሬ ምረጡ አላቸው ኤልያስም ስለምን በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ ሲል ጌታ ኢየሱስም ለሁለት ጌቶች መገዛት ምቻለው ማንንም የለም ብሏል ኢየሱስ በጠባቡ ደጅ ግቡ ወደ ጥፋትም ይወስዶ ደጅ ሰፊ መንገዱን ትልቅ ነውና ወረሱም የሚገቡ ብዙዎች ናቸውና ወደ ህይወት የሚወስዶ ደጅ ግን ጠባብ መንገዱም ጠባብ ነውና የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸውና ብሏል ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ በሮች እንዳሉ ተናግሯል ሁለት ዛፎች እንዳሉ ተናግሯል ጌታችን ህይወትን ከዛፍ ጋር አመሳስሎታል አንዱ መልካም ፍሬ ያፈራል ሌላኛው ደግሞ መጥፎ ፍሬ አንተ እንደ ዛፍ ነህ ሁለት መሰረቶች አሉ አንደኛው ባሻው ላይ ተመስርቷል እና ንፋሱ ሲመጣ ይናዳል ሌላኛው ደግሞ በአለት ላይ ተሰርቷል ስለዚህ ሁሉን ተቋቁሞ ይቆያል የናንተ የትኛው ነው መምረጥ አለባችሁ ደና እንግዲህ ብሊ ምን ማድረግ አለብኝ ካላችሁኝ በመጀመሪያ ከአጥያታችሁን ንሳ መግባት አለባችሁ ንሳ ግቡ የሚለው ቃል አንኗኗራችሁን ለመለወጥ ፈቃደኛ መሆን ማለት ነው እስቲ እንዲበሉ ኦ አምላኬ ሆይ እኔ ኃጢያተኛ ነኝ ስለዚህ ከልብ አዝናለሁ አንኗኗሬ ለመለወጥ ፈቃደኛ ነኝ ካላችሁ በኋላ በቀላሉ በህፃን መሰል እምነት አባቱንና እናቱን እንደሚቀበል እንደ አንድ ትንሽዬ ልጅ ጌታን ታምናላችሁ ደደነታችሁ በኢየሱስ ብቻ ታምናችሁ እርሱ ለመከተልና ምንም ያህል ዋጋ ቢያስከፍላችሁ ሱኑ ለማገልገል ፈቃደኛ ተሆናላችሁ ዛሬ ማታ ክርስቶስን ካለ ማወቃችሁ የተነሳ ጥርጣሬ ካላችሁ በዚህ ሳምንት በመቶዎችና በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ሲያደርጉ ያያችሁትን አንድ ነገር እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ አሁን ከመቀመጫችሁ እንድትነሱ እጠይቃችኋለሁ እና ምናንተ በመቶዎች የምትቆጠሩና በዚህ ሜዳ ላይ ወርዳችሁ ዛሬ ማታ የዘላለም ህይወት እንዳለኝ ኃጢያቴ እንደተሰረልኝ ደሞ በዚህ ምሽት ክርስቶስ እንዲኖር እንፈልጋለሁ እና የሚጠራኝ እርሱ የሚፈልገውን ማንኛውም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ ከጓደኞቻችሁ አርያም ከዘመዶቻችሁ ጋር ብትሆኑም ጌታ ሊቀበላችሁ ይጠብቃችኋል ኔ ወደዚህ እንድትመጡ ምጠይቃችሁ ለምን እንደሆነ ገባችሁ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን ያንዳንዱ ሰው በአደባባይ ጥርቶ እንዲያለ በሶፊት ለኔ በይፋልት መሰክሩልኝ ባትወዱ በሰማያት ባለው ባባቴ ፊት አይመሰከርላችሁ ማለ እርሱ በመስቀል ላይ ለናንተ በአደባባይ ቦተ ሰዎች ያሾፉበትና የተሳለቁበት እርሱ ግን ለናንተ በዚያ ተሰቀለ አሁን ደግሞ ምኛ በአደባባይ ስለ ራሳችን እንድንናዘዝ ይጋብዘናል መንፈሱ በግድ ሊያሳምነን ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር እንድማይታገል መጽሐፍ ቅዱስ ያስጠነቅቃል በዚህም ሰው ዳግመኛ ለእግዚአብሔር መንግሥት ቅርብ ላይሆን ይችላል የእናንተ አንድና የመዳን ጊዜ በመሆኑ በትጠቀሙበት ይሻላል ይህንን የመዳን እድል በዩስተን ውስጥ መቼና ይሆን በዚህ ትውልድ ውስጥ ምናልባትም በጭራሽ ደግመን አናየው ይሆናል ዛሬ ማታ ተነስታችሁ ወደዚህ በመምጣት ለክርስቶስ ራሳችሁን ገልጻችሁ እርሱን ወደ ልባችሁ በማስገባት አናኖራችሁን ሁሉ እንዲለወጥ ፍቀዱለት ከጓደኞቻችሁ ወይ ከዘመዶቻችሁ ጋር ኮራችሁ እነርሱ ይንን እስክጨርሱ ይጠብቃችኋል ወደዚህ ከመጣችሁ በኋላ አንድ አንድ ቃል ነግረናችሁ አብራችሁ ከጸለይኩ በኋላ አንድ አንድ ጽፎችን ሰተናችሁ ተመልሳችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር መከላቀል ትችላላችሁ ያ ቀላል ውሳኔ ለዘላለም ሁሉም ነገር መቀየር ማለት ነው ወንዶች ሴቶች ወጣቶች በዙሪያውና ከዚያም በላይ ያላችሁ ተጨማሪ ደቃቢዎች አሁንም እንጀምር ምንም ነገር ከክርስቶስ እንዲለያችሁ አትፍቀዱ 
በዚህ ስትመጡ ጓደኞቻችሁ ከናንተ ጋር አምጧቸው as people respond here at the stadium to commit their heart and life to Jesus Christ you can call that number right now that you see on your television screen if the line is busy just wait a few moments and call again train counselors will be standing by ready to talk to you ክሊፍ ፓሮስ ሰዎች ልባቸውንና ህይወታቸውን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለመስጠት እዚህ ስታዲየም ውስጥ ለጥሪ ሙላ ሲሰጡ በቴሌቪዥን መስኮት የሚያዋቸው ወገኖች በእነዚህ ቁጥሮች አሁን መደወል ይችላሉ ኔክስት Sunday across the nation tonight train counselors are መስመሩ ስራ የበዛበት ከሆነ ለጥቂት ጊዜ ብቻ ይጠብቁና እንደገና ይደውሉ የሰለጠኑ አማካሪዎች ከርሶ ጋር ለመነጋገር ዝግጁ ሆነው በመጠባበቅ ላይ ይገኛሉ። Until then Cliff Barrows here for Mr. Graham and all the team saying good night and may God richly bless you.